வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்க தயங்காது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக தமிழகத்திற்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் சீன வெளியுறவு அமைச்சருடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தொலைபேசியில் பேச்சு சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் நாளை நள்ளிரவு முதல் முழு ஊரடங்கு அமல் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்ற அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர்கள் குழு அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மேலும் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு என்றும் ஆனால் அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்க தயங்காது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் தொடக்கத்தில் லடாக் எல்லையில் சீன ராணுவத்தினருடனான மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த இருபது ராணுவ வீரர்களுக்கு பிரதமர் இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினார் பிரதமருடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களும் எழுந்து நின்று வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் இதன் பின்னர் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா எப்போதும் அமைதியை விரும்பும் நாடு என்றும் ஆனால் அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்க தயங்காது என்றும் தெரிவித்தார் எந்த நாட்டின் மீதும் இந்தியா வன்முறையில் ஈடுபடுவது கிடையாது என்றும் அத்துமீறிய செயல்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் வல்லமை இந்தியாவுக்கு உள்ளது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் எல்லையில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் உயிர் தியாகம் ஒருபோதும் வீணாகாது என்றும் நாட்டின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் இறையாண்மை மிகவும் முக்கியமானது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है अपनी क्षमताओं को साबित किया है त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है மத்திய அரசு உரிய நேரத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளால் கொரோனா தொற்று பரவல் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து நேற்று இருபத்தோரு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது நாளாக தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான தில்லி மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான செயல்முறை திட்டங்கள் குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களுடன் விவாதித்தார் இன்றைய ஆலோசனையில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி குஜராத் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் கர்நாடகா பீகார் ஆந்திரப்பிரதேசம் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் தெலுங்கானா ஒடிஷா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த காணொலி கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா பரவாமல் தடுக்க மத்திய அரசு உரிய நேரத்தில் முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தார் சரியான நேரத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மருத்துவ கட்டமைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாட்டு மக்கள் மிகுந்த ஒழுக்கத்துடன் ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகளை மாநில அரசுகள் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டாா் 
கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஆரோக்கிய சேது செயலியின் பயன்பாட்டை மாநில அரசுகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொருளாதார இழப்புகளை ஈடுகட்ட மத்திய அரசு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமருடனான காணொலி காட்சி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழகம் சார்பில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பங்கேற்று கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகப்படியான கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் நாற்பத்தைந்து அரசு பரிசோதனை மையங்கள் மற்றும் முப்பத்து நான்கு தனியார் பரிசோதனை மையங்கள் மூலம் மொத்தம் எழுபத்தொன்பது பரிசோதனை மையங்களில் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இதுவரை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய தொகுப்பில் இருந்து கூடுதல் உணவு தானியங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா சிகிச்சைக்காக மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்க மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் மார்ச் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி இழப்பு தொகையை தமிழகத்திற்கு விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார் இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனா துருப்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு தில்லியில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் காணொலி காட்சி மூலம் இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட உள்ளது சீன ராணுவத்தினருடனான மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு மறக்காது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் இந்தியா சீனா எல்லைப் பகுதியான கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இருதரப்பு ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீனா தரப்பில் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது சீன ராணுவத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சீன ராணுவ குழுவிற்கு இந்த அதிகாரி தலைமை வகித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதனிடையே இன்று காலை முப்படைகளின் தலைமை தளபதி மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகள் ஆகியோருடன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று மீண்டும் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது எல்லை பாதுகாப்பில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது எல்லையில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துமாறும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உத்தரவிட்டார் இதன் பின்னர் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் இந்திய சீன எல்லை விவகாரம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார் இதன் பின்னர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்ட அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லையில் சீனாவுடனான மோதல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு மறக்காது என்று இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் சீன ராணுவத்தினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்த சம்பவம் மனதிற்கு மிகவும் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் இந்த தியாக வீரர்களை இழந்த குடும்பங்களுக்கு நாடே துணை நிற்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் உடல்களுக்கு இன்று மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது லடாக்கின் லே நகர மருத்துவமனையில் இந்த அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதன் பின்னர் இந்திய வீரர்களின் உடல்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட உள்ளன வீரமரணம் அடைந்த இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேரின் பெயர்களை ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி கர்னல் சந்தோஷ் பாபு ஹைதராபாத் ஹவில்தார் பழனி தமிழகம் விபுல் ராய் மீரட் சுனில் குமார் பாட்னா நாயப் சுபேதார்கள் சத்னாம் சிங் குர்தாஸ்பூர் மந்தீப் சிங் பாட்டியாலா நந்துராம் சோரன் மயூர்பஞ்ச் நாயக் தீபக் சிங் ரேவா சிப்பாய்கள் குந்தன் குமார் சாஹிப்கஞ்ச் அமன் குமார் சம்ஸ்திபு சந்தன்குமார் போஜ்பூர் கணேஷ் அஸ்தா கிழக்கு சிங்பூம் கணேஷ்ராம் கங்கர் ஓஜா சாஹிப்கஞ்ச் ராஜேஷ் ஓரங் பிர்காம் பிரதான் கந்தாமால் ஜெய் கிஷோர் சிங் வைஷாலி குர்தேஜ் சிங் மான்சா அங்குஷ் ஹமீர்பூர் 
குர்வீந்தர் சிங் சங்ரூர் ஆகிய இருபது வீரர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது பெய்ஜிங்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஜாவோ லிஜியான் இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையில் மேற்கொண்டு மோதல்கள் ஏற்படுவதை சீனா விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவுடன் ராணுவம் மற்றும் தூதரக மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கருத்து வேறுபாடுகளை பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் லிஜியான் அப்போது வலியுறுத்தினார் எல்லை பிரச்சினைக்காக இந்தியாவுடன் மேலும் சண்டையிட சீனா விரும்பவில்லை என்றும் பிரச்சினைகளை பேசி தீர்த்துக் கொள்ளவே விரும்புகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீ உடன் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தொலைபேசியில் பேசினார் எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சீனா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதை அடுத்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சீன அமைச்சருடன் தொலைபேசியில் பேசியுள்ளார் இருநாட்டு நல்லுறவை மேம்படுத்தும் வகையில் எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் சுமூகமாக தீர்த்துக் கொள்ள இருநாட்டு அமைச்சர்களும் வலியுறுத்தியதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன எல்லையில் நடந்த மோதல் இருநாட்டு நல்லுறவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் கடந்த ஆறாம் தேதி இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ராணுவ மட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை இந்தியா கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடம் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தினார் இதனிடையே இந்தியா சீனா ராணுவ உயரதிகாரிகள் மட்டத்திலும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன இருநாட்டு ராணுவ மேஜர் ஜெனரல் மட்டத்திலான அதிகாரிகள் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இருநாட்டு ராணுவத்தினருக்கும் மோதல் நிகழ்ந்த கால்மன் பகுதியில் இந்த பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகிற இருபத்தோராம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமரின் உரை தூர்தர்ஷனில் இருபத்தோராம் தேதி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நேரடியாக ஒலிபரப்பாகிறது டுவிட்டர் பேஸ்புக் யூ டியூப் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களிலும் பிரதமரின் உரை ஒலிபரப்பாக உள்ளது பிரதமரின் உரைக்கு பிறகு மொரார்ஜி தேசாய் தேசிய யோகா பயிற்சி நிறுவனத்தை நடத்தும் யோகா நிகழ்ச்சி காலை ஏழு மணி முதல் ஏழு மணி வரை நடைபெற உள்ளது இதன் பிறகு காலை ஏழு நாற்பத்தைந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரை யோகா கலை நிபுணர்களின் கலந்துரையாடல் ஒலிபரப்பாகும் வீட்டிலேயே குடும்பத்துடன் யோகா கலை கற்போம் என்று சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் இதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது ஆண்டுதோறும் ஜூன் இருபத்தோராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது கொரோனா பிரச்சினை காரணமாக பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் வீட்டிலிருந்தே யோகா கலையை கற்கும் வகையில் இந்த ஆண்டு நிகழ்ச்சிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार योग तो आइए 21 जून को इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें योग करें और स्वस्थ रहें செய்திகள் தொடர்கின்றன சர்வதேச அளவில் ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கூடுதலாக பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலை 
நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறுவதை தடுக்கும் வகையில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு நாளை மறுநாள் முதல் பனிரண்டு நாட்களுக்கு அமல்படுத்த உள்ளதாகவும் இம்முறை ஊரடங்கு மிக கடுமையாக பின்பற்றப்படும் என்றும் மாநில அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்துவது நோய் தொற்றை குறைப்பது ஆகியவை குறித்து சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் ஆர் பி உதயகுமார் கா பாண்டியராஜன் கே பி அன்பழகன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் மேலும் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளப்பட்டு ஒவ்வொரு மண்டலமும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அந்த பணி நடைபெறுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில் அமைச்சர்கள் குழு மண்டல வாரியாக பிரிந்து அவர்களும் தங்களுடைய பணியை வந்து சிறப்பான முறையில் செய்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஒரு விரிவான ஆய்வுக் கூட்டம் நம்முடைய முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில் நம்முடைய மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் தலைமையில் இன்றைக்கு நடைபெற்று அதன் அடிப்படையில் வந்து பல்வேறு வகைகளில் வந்து அலசி ஆராய்ந்து அதன் அடிப்படையில் சில முடிவுகள் வீடுவட்டு வெளியில் வரும்போது மவுக்கோசம் போடுறது சமூக நிலை கடைபிடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து கடைபிடிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சென்னையை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாடும் சரி முழுமையான அளவுக்கு வந்து இந்த தாக்கம் வந்து குறைக்கு ஒரு நாள் நமக்கு வந்து இந்த வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக நமக்கு வந்து அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு டிக்ளைன் இருக்கிறப்ப தான் நம்ம வந்து டிக்ளைன் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு நாள் ஏறுறது அல்லது ஒரு நாள் குறையிறது வச்சு நம்ம வந்து எப்படியாலஜிக்கல் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் குறையிறது ஒரு நாள் ஏறுறது சொல்ல முடியாது ஸோ நேற்று நம்ம குறைஞ்சி குறைஞ்சிருக்கு அது மன திருப்தி இப்போ இன் இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அதனால் நேற்று வந்து நம்ம டெஸ்ட் வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டு பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நேற்று கொஞ்சம் இன்றைக்கி குறைவாக இருக்கிறது ஸோ இன்றைக்கி அதோட டெஸ்ட்டு கூட எடுத்துருக்கிறோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அந்த நேற்று அந்த மாதிரியான குறைவு இன்றைக்கி இருக்கிறக்குண்டான வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அது அது ஒன்றே வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அது கன்சிஸ்டண்டாக இருந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சென்னையில் வந்து உடுதண்டி பிரச்சனை எங்கேயுமே இல்லை அங்கே ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட கூடுதலாக அந்த அந்த இந்த சின்ன சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அந்த மத்திய சில இருக்கிற இடத்துலையும் கூட நம்ம டேங்க் வச்சு கொடுக்குது சொல்லியிருக்கோம் எல்லா பக்கம் வாங்கிட்டு மட்டும் கூடுதல் ஆள் போட்டிருக்கிறோம் மாநகராட்சி பிளஸ் மெட்ரோ வாட்டர் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸு மற்ற எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கு ஆள் போட்டுருக்கிறோம் இங்கே அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எங்காவது ஒரு இடத்துல அப்படி கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் உடனடியாக உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி முதலமைச்சர் உத்தரவுங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இரண்டாம் முறையாக பதவியேற்ற பிறகு பல்வேறு சாதனைகளை செய்துள்ளதாக பிஜேபி தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றுள்ள பிரதமர் மோடி அரசின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி காணொலி காட்சி மூலம் அவர் தொண்டர்களிடம் சிறப்புரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவத்தினரோடு ஏற்பட்ட மோதலில் உயிர் தியாகம் செய்த இருபது இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவதாக கூறினார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் குறித்து பேசிய அவர் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு பத்து கோடி பேருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு அளிக்கப்படுவதாக கூறினார் விவசாயிகளுக்கான நிதி திட்டம் முப்படை தலைமை தளபதி நியமனம் விமானப்படை நவீன மயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று இன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் எண்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று இருபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தோரு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் அதன் மூலம் இதுவரை ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐம்பத்
கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசு எரிவாயு திட்டத்தின் கீழ் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது தற்போதைய சூழ்நிலையில் மூன்று மாதங்களுக்கான எரிவாயு சிலிண்டரை அரசு இலவசமாக வழங்குவதற்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவில் வேலை இல்லாமல் மூன்றரை மாதமாக கஷ்டப்பட்டு விட்டுருங்க சார் ரொம்ப இப்போ மத்திய அரசு கொடுத்த சிலிண்டர்னால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்க இந்த சிலிண்டர் கொடுத்ததுனால உங்கள் பயனாக இருக்குது எங்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் பேர் மாலதி நான் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கேன் இந்த மூணு மாதமாக கொரோனா காலத்தில் எனக்கு வந்து இந்த மோடி திட்டத்தில் சிலிண்டர் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப நன் இது நன்மையாக இருந்தது இப்போ இது கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது என் பேர் முரளி திருவாரூர் மாவட்டம் வண்ணாநிலேருந்து பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தப்ப பிரதமர் மோடி வழங்கின இலவச கேஸ்னால் மூணு மாதம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனால் இப்போ மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் மோடிக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் பேர் அனிதா திருவாரூர் மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறோம் இது கொரோனா காலத்தில் எங்களுக்கு மூணு மாதத்துக்கு மோடி கேஸ் கொடுத்தது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் பேர் கணேசன் கொரோனானால எனக்கு பிரதமர் வந்து மூணு சிலிண்டர் கொடுத்தனால வேலை இல்லாத நேரத்தில் கொடுத்ததுனால ரொம்ப மிக்க மிக்க நன்றியாக இருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் योग जीवन जीने का नियम और संयम है लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ योगा से ही होगा स्वस्थ रहो मस्त रहो आत्म नमस्ते வரும் இருபத்தோராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாவது சர்வதேச யோகா தினம் இரண்டாயிரத்து இருபது கொண்டாடப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஐநா சபை யோகா சர்வதேச தினத்தை அங்கீகரித்ததை தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் உலகமெங்கும் யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்தியாவில் யோகாவுக்கு சுமார் ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பாரம்பரியம் உண்டு உடலும் மனமும் ஒருங்கிணைய உதவும் யோகா ஆரோக்கியத்தை பேணவும் ஆதரவளிக்கிறது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் வலுவளிக்கிறது புதுச்சேரி அரசின் இந்திய முறை மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி இயக்குநரகத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் ஸ்ரீராமலு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மன வலிமையையும் தருகின்ற யோகா ஒரு சில அறுவை சிகிச்சைகளை கூட தவிர்க்க உதவும் என்கிறார் ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்ற வகையில் எனது அனுபவத்தில் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன் பல நோய்களுக்கும் குறைபாடுகளுக்கும் அவசியம் என்று கருதப்படும் சில அறுவை சிகிச்சை சிகிச்சைகளை ஒருவர் தனது இளம் வயதில் இருந்து யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் புதுச்சேரியில் உள்ள மத்திய அரசின் மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் ஆராய்ச்சி அலுவலரும் நிர்வாக அதிகாரியுமான டாக்டர் ஆ ராஜேந்திரகுமார் பலரின் ஆரோக்கியத்திற்கு காரணமாக யோகா இருக்கிறது என்பது மிகையான கூற்றல்ல என்கிறார் அலுவலக ஊழியர்கள் சமூக இடைவெளியையும் தனிநபர் இடைவெளியையும் கடைபிடிக்கும் ஒரு வாய்ப்பிற்கும் பட்சத்தில் அவரவர்கள் தம்முடைய இருப்பிடத்திலேயே இருந்து கொண்டு இந்த யோக தினத்தை கடைபிடிக்குமாறு அனுசரிக்குமா அனுசரிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம் யோகாசனம் பிராணாயாமம் உள்ளிட்ட மூச்சு பயிற்சிகள் சுவாச குழாய் அடைப்பை நீக்கி தசைகளை வலுவாக்குவதோடு கிருமி வளரும் சூழலையும் குறைக்கின்றன என்று புதுச்சேரி அரசின் வாழ்வியல் முறை மாற்று சுகாதார மையத்தின் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவின் யோகா டாக்டர் சா மகேஸ்வரன் கூறுகிறார் கழுத்துவலி முடக்குவாதம் இது மட்டுமின்றி என்று கூறுவார்கள் ஜீரண மண்டலத்தில் ஏற்படும் இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் இது போன்ற நோய்கள் அது அது மட்டுமின்றி தூக்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தூக்கம் இன்மை ஸ்லீப் அப்னியா பெண்களின் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மன மனநல சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் 
மற்றும் பல நோய் புதுச்சேரி அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவில் ஆஸ்துமா பிரச்சினைக்காக யோகா சிகிச்சைக்கு வந்த ஆசிரியர் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அறுபத்தாறு வயதான ஆர் பூங்குழலி தமது அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார் அறுபத்தோரு வயதான ஏ சுந்தரராஜ் பாஸ்கர் தனக்கு நுரையீரலில் நீர்க்கட்டி கரைந்தது பற்றி கூறுகிறார் மூன்று மாதம் தொடர்ந்து பயிற்சியை மேற்கொண்ட பிறகு கடந்த மார்ச் மாதம் அதே பிம்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் போய் மீண்டும் பரிசோதனை செய்யும் பொழுது அங்கு என்னை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் உங்களுடைய இரண்டு பக்கத்திலும் இருந்த இரண்டு கட்டிகளையுமே காணவில்லையே இப்பொழுது உங்கள் உடல் உடல்களை மிகவும் சாதாரணமாக இருக்கிறது என்ன மருத்துவம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் வேறு எந்த இயற்கை மருத்துவம் வேறு எந்த மருத்துவத்துக்கும் போகவில்லை யோகா செய்தேன் யோகா பயிற்சி முறையாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் இந்த சர்வதேச யோகா தினத்தில் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தமக்கு தேவையான யோக பயிற்சிகளை தெரிந்து கற்றுக்கொண்டு அதை தொடர்ந்து செய்து வருவோம் வருங்காலத்தில் மீண்டும் ஒரு நுண்ணுயிர் நம்மை பாதிக்காத வகையில் உடலினை உறுதி செய்வோம் ஐநா பாதுகாப்பு குழுவில் நிரந்தரம் அல்லாத ஐந்து உறுப்பு நாடுகள் இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளன ஐ பதினைந்து நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட பாதுகாப்பு குழுவிற்கு பிரான்ஸ் நாடு இம்மாதத்திற்கான தலைமை பொறுப்பை வகிக்கிறது ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அடுத்த ஆண்டிற்கான நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பினர் பதவிக்கு இந்தியா போட்டியிடுகிறது இதற்கு சீனா பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட ஐம்பத்தைந்து நாடுகள் கடந்த ஆண்டு ஒப்புதல் அளித்திருந்தது பாதுகாப்பு குழுவில் நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பினர்களாக உள்ள பத்து நாடுகளில் ஆண்டுதோறும் ஐந்து நாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது இரண்டு ஆண்டுகள் அந்நாடுகள் நிரந்தரமல்லா உறுப்பு நாடுகளாக பதவி வகிக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படும் வகையில் கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மாநில அளவில் திறன் மேம்பாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் முதல் கட்டமாக கேரளா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஒடிஷா அருணாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் மிசோரம் மற்றும் நாகாலாந்து மாநிலங்களில் கேலோ இந்தியா சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் திறமையான வீரர்களை அடையாளம் கண்டு உரிய அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து ஒலிம்பிக் உள்ளிட்ட சர்வதேச போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்வதற்கு இது சரியான நடவடிக்கை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் இப்பயிற்சி மையங்களை நிர்வகிக்கும் என்று அவர் கூறினார் பயிற்சி நிபுணர்கள் துணை பணியாளர்கள் பயிற்சி சாதனங்கள் நிதி தேவைகள் ஆகியவை கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்க தயங்காது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக தமிழகத்திற்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் சீன வெளியுறவு அமைச்சருடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தொலைபேசியில் பேச்சு சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் நாளை நள்ளிரவு முதல் முழு ஊரடங்கு அமல் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்ற அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர்கள் குழு அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மேலும் ஆயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தாறு பேர் பாதிப்பு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்